。小山羊每天追着妈妈要奶喝，羊妈妈不但不给喝，反而一把将它顶起来。本想和妈妈一起吃顿饭，可妈妈却让他一边待着去。在这个大家庭，不仅母亲嫌弃他，每只羊都对他充满着歧视，甚至动不动就要揍他一顿。他是全网最可怜的小羊奥斯卡。可为什么奥斯卡会如此不受待见呢？饲养员老王说，自己养了八只山羊，每只都是纯白的颜色，唯独奥斯卡是一身乌黑。就因为这身乌黑的皮毛，大家视它为另类。动物界难道也有种族歧视吗？老王告诉我们，原本山羊妈妈生下一对双胞胎，可羊妈妈只把白色的小羊当成孩子。不知道是因为肤色，还是怕别人说闲话，只要奥斯卡靠近，羊妈妈立马就会将它驱赶走。显然，他不认为奥斯卡是自己的宝宝。可怜的奥斯卡，从出生到现在一口母乳也没喝过，每天只有羡慕弟弟的份。此时心疼奥斯卡的请扣 666， 看着弟弟大口的喝奶，奥斯卡馋的口水直流。好不容易鼓足勇气过去想讨好一下妈妈，可妈妈转头就走了，任凭他好话说尽。可杨妈妈就是无动于衷，倔强的奥斯卡仍然不肯放弃，一边跟在母亲身后，一边说着：“妈妈，妈妈，我真的是你亲生的，亲生的。”奥斯卡死缠烂打了一个钟，最后杨妈妈直接发飙，一把将奥斯卡拎了起来：“赶紧在我眼前消失，不然我就让你消失。”可怜的奥斯卡只能伤心离开。饲养员老王经常教导羊妈妈，别人嫌弃奥斯卡也就算了，那奥斯卡可是你亲生的。可羊妈妈完全当成耳旁风，整个大家庭唯一不嫌弃她的就是弟弟莫妮卡，这让奥斯卡感受到了一丝的温暖。可同样是一个父母生的，为啥差距这么大呢？弟弟集万千宠爱于一身，每天还有喝不完的母乳，而自己能够活到现在，完全是靠老王每天灌奶粉，搞得现在弟弟长得比自己大一圈，除了营养不良，每天还要面对大家异样的眼光。他恨自己为什么是只黑色的山羊。白天奥斯卡就只能躲在角落里，在大家眼中他就是一个笑话，更是另类的存在。到了晚上，弟弟幸福的依偎在母亲的怀里，而自己却只能静静看着。这天，奥斯卡看见妈妈和弟弟正幸福的吃草，等弟弟吃饱了，奥斯卡也想上前尝尝鲜，可还没吃上几口，妈妈直接给他顶到一旁，警告他火速消失。奥斯卡脑袋一片空白，还没等他反应过来，羊妈又是一记飞脚。此时，奥斯卡彻底崩溃了。上蹿下跳的样子吓了大伙一跳，他不断发泄着内心压抑的痛苦，他不明白自己到底做错了什么，上天又为何给了自己一身另类的肤色？奥斯卡忍不住流下了伤心的泪水，看着每日蜷缩在角落里的奥斯卡，饲养员再也忍不住了，他想试图帮奥斯卡重获母爱，于是大家为他穿上了白色的外套，希望母亲能够接受他。穿上白色马甲的奥斯卡高兴地奔向妈妈，羊妈妈对着奥斯卡仔细打量着，一遍又一遍地确认着身份。就在大家以为大功告成时，奥斯卡跑去喝奶，可羊妈妈却直接躲开了。奥斯卡不想放弃，因为他终于尝到了生平的第一口母乳，他想体验一下和妈妈共进晚餐的幸福。然而却换来了母亲的一记重击。伤心的奥斯卡跑来和弟弟诉苦，但仍然无法改变被嫌弃的命运。最终，饲养员找来动物专家，专家说山羊是通过气味来辨别同类的，因为没办法去改变奥斯卡的肤色，只能尝试改变气味。于是，专家找来玻璃箱，将双胞胎弟弟和奥斯卡关在一起。这样可以让他们的气味充分融合。两天后，当奥斯卡再次出现在妈妈面前，他并没有驱赶奥斯卡，反而一脸平静。这是奥斯卡第一次待在母亲身边，他静静享受着幸福的瞬间。下一秒，羊妈妈居然为奥斯卡舔起了毛发，显然妈妈已经接受了奥斯卡。下午时分，饲养员突然大喊：“原来双胞胎兄弟正在喝奶。”饱经苦难的奥斯卡终于找回了母爱。这一刻，他终于知道原来幸福的味道这么甜。世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。愿大家永远是曾经长不大的宝宝。一只猫突然抱紧了狗狗，它们宛如多年的挚友在一起嬉戏打闹。一猫一狗相互依偎，彼此取暖。两条流浪生命上演了街边暖心的一幕。这位大叔告诉我们，猫咪和狗狗都是被人遗弃的。他们在这个单元门口已经待了六个月了，而小猫每天都陪在狗狗身边，不管狗狗去到哪里，它都要跟在身后，就如同狗狗的影子一样。它们几乎时刻黏在一起。猫咪的胆子比较小，每当有人靠近时，它都会躲到一旁，但它并不会跑远。等到人们走后，它又会回到狗狗身边。陪伴朋友继续等待它的主人，可单元门口总是人来人往，猫咪总会跳到一旁暂时躲避。只有等到四周无人时，它才会跑回来。对于被抛弃，它们感同身受，同为被主人遗弃的经历让他们相遇。有一只光温暖着彼此的内心，一位热心的大姐见他们可怜，特意为两个小家伙做了个小窝，并且会经常投喂一些食物给他们。可即便有了温暖的房子，狗狗始终不分昼夜的守在单元门口，期待着有一天主人会来接自己回家。由于夜间的温度很低，好心的小哥想让狗狗回到窝里，于是便做到了。单元门口，狗狗回来时发现自己的位置被占了，它跑到小哥面前，满眼期待的恳求小哥能将位置还给自己。无奈的小哥只好起身离开。
。见小哥走后，狗狗马上跑了回去。或许只有在这里，它才能安心的入睡。而它并不孤单。觅食完的猫咪很快就回来了。为了不打扰到狗狗休息，猫咪的每个动作都很小心，生怕将狗狗吵醒。随后，它将头埋了进去。此时的深夜天气寒冷，但这一刻却散发着炙热的温暖和爱。他们依偎在一起，度过了又一个寒冷的夜晚。第二天一早，他们就开始为自己清理卫生，接着就认真观察每一个进出的行人。附近邻居说，狗狗的主人半年前就搬走了，但并没有将它一起带走。而这只橘猫的主人是一位老奶奶，几个月前也住进了养老院。莫名的缘分让他们走到了一起。自从狗狗的主人搬走后，它每天都会待在这里等待着主人的出现，而这一等便是两百多个日夜。然而他并不明白，这一切的等待都是徒劳。狗狗会仔细确认着每个路人的脸庞，可川流不息的人群中却怎么也找不到那个熟悉的身影。在漫长的等待中，一只橘猫走进了他的世界。也许知道难以打消他对主人的思念，猫咪选择了无声的陪伴。至少。他变得不再孤单了。附近经常会有好心的人们为他们送去食物，大家都希望猫咪和狗狗能更好的生存下去。可眼看着天气越来越冷，寒冷的冬季对于每一只流浪动物来说都是巨大的生存考验。如果没有人们的帮助，他们能否顺利熬过这个冬天呢？几天后，小区的居民们请来了救援队，救援人员在门前将渔网展开，只要他们进入网内就可以救援成功。此时，猫咪和狗狗还没有发现异常。热心的大姐想通过食物来吸引他们的注意力，但狗狗的警惕性很高，它闻了闻地上的食物，并没有选择去吃。反而跑向了远处，而另一边的猫咪在大姐的不断吸引下顺利进入网内。此时人们都屏住了呼吸，下一秒猫咪被成功救援。看到这一幕的狗狗很是着急，它用力的叫了几声，似乎在告诉朋友自己会回来救它的。接下来整个下午，狗狗都没有在小区里出现过。它会回来吗？夜晚时，狗狗再次出现在人们的视野中，它小心翼翼的朝着单元门口走去。在仔细观察一番后，狗狗缓慢的走向了台阶。它四处张望，似乎在寻找着好朋友的身影。突然，救援人员收紧渔网，由于狗狗在渔网的边缘，导致此次的救援失败了。大家连忙追了上去，但狗狗已经消失在茫茫的夜色中。第二天清晨，救援队和小区居民用渔网将四周全部围了起来，防止它再次跑掉。并且救援队还将猫咪放在单元门口，大家相信它一定还会回来寻找猫咪的。当夜幕降临后，狗狗果然出现在了小区里。它先是警惕地环顾四周，确认周围安全后，才朝着猫咪跑去。狗狗不断在猫咪周围转来转去，似乎在思考着营救朋友的办法。看见时机成熟，早已等候多时的救援人员围了上来。在众人共同的努力下，狗狗最终被成功救援。此时大家都开心的鼓起了掌。随后，猫咪和狗狗被送往了宠物医院。经过仔细的检查后，医生表示他们的身体状况良好。当然，这一切都离不开好心人士一直以来的关心和照顾。最后，希望猫咪和狗狗能遇见一个爱他们的主人。请不要轻易抛弃满眼都是你的小生命。如果遇见，请善待。狗狗满怀期待的朝上望去，这口十几米的深井已经将它困了三天，只因为犬吠了几声，原本流浪的狗狗就被扔进了井里。它精疲力竭的蜷缩在一块岩石上，此时眼里充满了绝望和无助。由于长时间没有进食，狗狗的体力已经完全透支，强烈的求生欲让它在水中拼命挣扎。可四面光滑的墙壁却看不见一丝生命的曙光，唯一凸起的岩石成了它活下去的希望。狗狗紧紧抱住那块希望之石，然而三天两。夜的苦苦支撑已经让他耗尽了所有的力气。此时情况危急，救援已经刻不容缓。在做好安全措施后，救援队立刻前往坑内进行营救。陡峭的岩石让救援人员很难找到着力点，因此只能缓慢向下爬行。见到有人下来后，聪明的狗狗立马朝着救援人员游了过来，仿佛他也明白小哥是来营救自己的。狗狗不吵也不闹，任由小哥将自己送进网内。这一刻，他知道自己得救了。随着绳索的缓缓上升，狗狗终于脱离了浸泡三天之久的苦海。很难想象他是如何在这样的环境支撑这么久的。也许是强烈的信念使他熬了过来，同时也为他带来了好运。最终，在大家的共同努力下，狗狗被成功营救了上来。大家悬着的心也跟着落下。随后，两位小哥带上狗狗，马不停蹄地前往动物救助站。半小时后，他们抵达了目的地。医生随即开始对狗狗进行初步检查。经过仔细观察后，发现狗狗的身体严重水肿，好在并没有明显的内伤。经过两天的治疗，狗狗的身体开始逐渐好转。这世上有一种美叫善良，不懂得爱护动物的人也不会懂得如何去爱人。愿每条流浪生命都能被温柔以待。